அழைக்கிறான் மாதவன் வணக்கம் திருமாறன் இந்த அழைக்கிறான் மாதவன் சேனல் வந்து எனக்கு இந்த வருடம் ஜனவரியில இருந்து தெரியும் இந்த பிரம்ம முகூர்த்த வகுப்பை பத்தி நான் தெரிஞ்சுக்கிட்டு இருபத்தோரு நாள் வகுப்பு காலையில நாலு மணிக்கு நடக்கும் இந்த இருபத்தோரு நாள் கிளாஸ்ல வந்து என்னோட அனுபவம் என்னன்னா எண்ணில் அடங்காதது இந்த அனுபவத்தை வந்து நான் இப்ப வார்த்தையால சொல்ல விரும்பல காரணம் ஒவ்வொருத்துக்கும் வந்து ஒவ்வொரு விதமான அனுபவம் கிடைச்சிருக்கும் இந்த ஒவ்வொரு நாள் பயிற்சியில கலந்துகிட்டு அன்றைக்குள்ள நாள் தோறும் வந்து நான் அனுபவிக்கிற சந்தோஷம் ஆத்மார்த்தமான ஒரு ஒரு இன்பம் இருக்கும் முகத்துல வந்து ஒரு புன்னகை இருக்கும் அந்த ஹோல் டே என்னன்னா நம்ம கொடுத்த இந்த கிளாஸுக்கு கொடுத்த அந்த பணமும் நான் பெற்ற அனுபவத்துக்கும் ரெண்டுமே ஈடுகாட்ட முடியாது ஏன்னா அவ்வளவு பெரிய விஷயத்த நீங்க சொல்லி கொடுத்திருக்கீங்க உதாரணமா தன்னை தானே கவனிக்கிறது வந்து எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு இந்த கவனித்தல் விழிப்புணர்வா இருக்கிறது மன்னிப்பு நன்றி உணர்வு இப்படி பல விதமான டாபிக் வந்து இந்த இருத்தொரு நாள் நீங்க கவர் பண்ணியிருந்தீங்க விழிப்புணர்வா இருக்கிறதுக்கும் இந்த இருத்தொரு நாள் வகுப்பு வந்து ஒரு இன்றியமையாததா இருந்திருக்கு அதுக்காக நான் ரொம்ப நன்றி சொல்ல கடமைப்பட்டிருக்கிறேன் நன்றி குருவேசரன் பழைய வணக்கம் அண்ணா வணக்கம் காலை வணக்கம் முத்துக்குமார் ஜி வந்துட்டீங்களா இங்கேயும் தெரிஞ்சவங்க <laughs> 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 ஒன்னும் வருத்தப்பட வேண்டாம் இந்த இருபத்தி ஒரு நாள்ல எல்லாமே மாறிடும் எல்லாமே மாறிடும் ஆனா ஒரே ஒரு விஷயத்த மட்டும் நீங்க எனக்கு ப்ராமிஸ் பண்ணி கொடுக்கணும் நான் சொல்றத எந்த ஒரு ஜட்மெண்டும் இல்லாம அப்படியே கடைபிடிங்க அதுக்கப்புறம் நீங்க ஆராய்ச்சி பண்ணீங்க அது பிரச்சனை இல்லை பட் நான் சொல்லக்கூடிய விஷயத்த நீங்க கடைபிடிக்கும் போது உங்களோட லைஃப்ல எந்த மாதிரியான விஷயங்கள் மாறுதுன்றது உங்களுக்கே உங்களால ஃபீல் பண்ண முடியும் இப்ப பாருங்க பேட்ச் த்ரீ நடந்துட்டு இருக்கு பேட்ச் ஒன் அட்டன் பண்ணவங்க பேட்ச் டூ அட்டன் பண்ணவங்க இப்ப பேட்ச் த்ரீக்கு வந்து சைனப் பண்ணிருக்காங்க ஏன் அப்படின்னா அவங்களோட லைஃப்ல அவங்க பார்க்கக்கூடிய சேஞ்சஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லலாம் இப்ப இங்க இருக்க அவங்க ரம்யா எல்லாம் வந்து ஃபர்ஸ்ட் பேட்ச்ல இருந்து அட்டன் பண்றாங்கன்னு நினைக்கிறேன் எல்லாருமே எல்லாருமே வந்து பாதுகாத்து இந்த இருபத்தி ஒரு நாள் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறமும் நீங்க எந்த அளவுக்கு உங்களை மேம்படுத்திக்கிட்டே இருக்க முடியுமோ அந்த அளவுக்கு நீங்க மேம்படுத்திக்கிட்டே இருக்கணும் எப்படி நான் மேம்படுத்துறது எனக்கு எப்படி தெரியும் அப்படின்னா நான் சொல்லி கொடுக்கக்கூடிய விஷயத்த இந்த டாஸ்க கடைபிடிச்சிங்கனால ஆட்டோமேட்டிக்கா உள்ள இருந்து அதுவே கைட் பண்ண ஆரம்பிச்சோம் ஒரு ஒரு டைமும் வந்து இன்னொருத்தர் தேவைன்ற ஒரு அவசியமே உங்களுக்கு இருக்காது புரிஞ்சுதா ஓகே மியூட் பண்ணிக்கிறேன் உங்களோட அனுமதியோட ஸ்பிரிச்சுவாலிட்டி அப்படின்னு சொல்லி இன்றைய கிளாஸ் அப்படிதானே ஸ்பிரிச்சுவல் இன்ட்ரடக்ஷன் டு ஸ்பிரிச்சுவாலிட்டி அண்ட் மெடிடேஷன் அப்படின்ற ஸ்பிரிச்சுவாலிட்டி அப்படின்றத யார் யாருன்னு நீங்க எப்படி பாக்குறீங்க அப்படின்றது தெரியல பல பேருக்கு என்னன்னா ஸ்பிரிச்சுவாலிட்டி அப்படின்ன உடனே ருத்ராட்சத்தை போட்டுட்டு ஆஹ் காவி வேட்டியை கட்டிட்டு அப்படியே ஏதோ நார்த் சைடு போய் உக்காந்துட்டு அதாவது சவுத் சைட்ல இருக்கவங்க நார்த் சைடு போய் உக்காந்துட்டு நார்த் சைட்ல இருக்கிறவங்க சவுத் சைடு உக்காந்துட்டு இப்படி இருக்கிறதா ஸ்பிரிச்சுவாலிட்டி அப்படின்னு சொல்லி பல பேருக்கு ஒரு எண்ணம் உண்டு அதனாலதான் அந்த ஸ்பிரிச்சுவல் அப்படின்னாலே மேலையும் கீழையும் பார்ப்பான் புரியாதவன் சாமியார் பயிலுங்களா நீங்க அப்படின்னு பார்ப்பான் பட் இந்த ஸ்பிரிச்சுவாலிட்டி யாருக்கு அவசியம் அப்படின்னா சின்ன குழந்தைக்கு கூட அவசியம் வளர்ந்து வரக்கூடிய குழந்தைகளுக்கு அவசியம் உங்க வீட்டு குழந்தைகளுக்கு அவசியம் ஸ்பிரிச்சுவாலிட்டி அப்படின்றது இந்த தியானம்ன்றது யாருக்கு அவசியம் எல்லோருக்குமே அவசியம் தானே எல்லாருக்குமே மனம் ஒரு நிலை படணும் எல்லாருமே வந்து வேணுன்ற விஷயத்த அடையணும் ஆனா பேசே இங்க சரியில்லையே பேசே சரியில்லாத போய் எப்படி உங்களால அடுத்தடுத்த கட்டத்துக்கு உங்களால போக முடியும் எப்போ அடுத்தடுத்த கட்டத்துக்கு ஒரு மனிதனால போக முடியும் அப்படின்னா சில புரிதல்கள் இங்க அவசியம் 
அந்த புரிதல் எப்படி ஏற்படும் மனம் எப்ப அமைதியாகுதோ அப்பதான் ஏற்படும் அப்ப எல்லாத்தோட பேஸ் எது மனம்ன்ற ஒரு விஷயத்துக்குள்ள வந்துருது அப்ப மனமே இங்க அமைதியாகல அப்படின்னா எப்படி உங்களால செயல்பட முடியும் செயலைப்பட முடியாது அப்ப இந்த ஸ்பிரிச்சுவல்ன்ற ஒரு விஷயம் எதை கத்துக் கொடுக்குது அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் மெயினான ஒரு விஷயம் ஸ்பிரிச்சுவல் அப்படின்றது எல்லாருக்குமே அவசியமான ஒன்றா தான் நான் பாக்குறேன் சில பேர் இல்லைங்க எனக்கு ஸ்பிரிச்சுவாலிட்டி எல்லாம் வேண்டாம் சும்மா மெடிடேஷன் மட்டும் கத்துக்க போறேன் அப்படின்லாம் உள்ள நிறைய பேர் வந்திருக்கீங்க உள்ள இருந்து சில பேர்கிட்ட நான் வந்து கேட்டு தெரிஞ்சுக்கணும்னு ஆசைப்படுறேன் எந்த மாதிரியான விஷயத்த இங்க கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்லி நீங்க வந்தீங்கன்னு மட்டும் ஒரு ஒரு ஒன் டு டூ மினிட்ஸ் பேசிட்டோம்னா கொஞ்சம் கிளியரா அதுக்கப்புறம் நம்ம டிராவல் பண்ணலாம்னு நினைக்கிறேன் மியூட்ல இருந்து எடுக்கிறேன் அன்மியூட் பண்றேன் ஆஹ் உள்ள இருந்து ஒருத்தர் பேசுறாங்க அப்படின்னா இன்னொருத்தவங்க பேசுறத ஸ்டாப் பண்ணீங்க எந்த விஷயத்த எதிர்பார்த்து இங்க வந்திருக்கிறீங்க சொல்லுங்க ஒரு ஒரு மன நிம்மதி வேணும் அப்படிங்கறது வெளிவரணும் அப்படிங்கிறாங்க வேறலாம் எல்லாருக்கும் அடுத்த லைஃப் அடுத்த கட்டத்துக்கு லைஃப் எப்படி எடுத்துட்டு போனோம் அப்படின்றது எல்லாருக்குமே இருக்கு எல்லாரோட வாழ்க்கையிலையும் ஒரே ஒரு விஷயம் தான் நம்ம எதிர்பார்த்துட்டே இருப்போம் நம்மளோட வாழ்க்கை எப்படியாவது முன்னேறிடாதா அப்படின்னு சொல்லி நினைச்சிட்டு இருக்கோம் எல்லாருக்குமே அந்த ஆசை உண்டு இல்ல ஏதாவது ஒரு விஷயத்த பண்ணி ஏதாவது மேல வந்துட முடியாதா அப்படின்னு சொல்லி அப்ப பிரம்ம முகூர்த்தம் அப்படின்னா ஏதோ காலை நேரத்துல எந்திரிச்சா ஏதோ எல்லாமே லைஃபே மாறிடும்ன்றாங்க சரி ஒரு ட்ரைய பண்ணுவோம் எவ்வளவோ பண்ணிட்டோம் இதை பண்ண மாட்டோமா அப்படின்ற மாதிரி சரி இதுக்கு ஒரு சைனப் போடுவோம் அப்படின்னு சொல்லி சைனப் போட்டிருப்பீங்க எனக்கு நல்லா தெரியும் பட் இருபத்தி ஒரு நாளைக்கும் தொடர்ந்து உங்களால காலையில கிளாஸ் அட்டன் பண்ண முடியுமா அப்படின்னா ஒரு கேள்விக்குறி ஐயோ சைனப் பண்ணிட்டுமே அட்டன் பண்ணிட முடியுமா அப்படின்ற ஒரு கேள்வி உங்களுக்கு இருக்குல்ல அது எது சொல்லுதுன்னா உள்ள இருக்கக்கூடிய மனம் தான் சொல்லுது பல பேர் ஃபர்ஸ்ட் பேட்ச்ல அட்டன் பண்ணவங்களா வந்து இந்த மாதிரி சைனப் பண்ணிட்டு டுவெண்ட்டி ஒன் டேஸ்க்கு அப்புறமும் எந்திரிச்சு இப்ப வரைக்கும் பண்ணிட்டு இருக்கவங்க இருக்காங்க ரெகுலரா ப்ராக்டிஸ் பண்றவங்க எப்படி மாறுது எதுக்கு இந்த இருபத்தி ஒரு நாள் கரெக்டா கொடுத்துருக்கோம் அப்படின்னா ஒரு விஷயத்த எல்லாருமே சொல்லுவாங்களா இருபத்தி ஒரு நாள் அல்லது நாற்பத்தி எட்டு நாள் தொடர்ந்து பண்ணா பழக்கம் வழக்கமாக மாறும் அப்படின்றதுக்காக அந்த இருபத்தி ஒரு நாள் அப்படின்றது நான் வந்து டிசைன் பண்ணோம் அதுவும் உங்களுக்கு ரெக்கார்டட் செஷன் எல்லாம் கொடுக்கறத தாண்டி ஒரு லைவாவே இருந்தா நல்லா இருக்குமே காலையில அப்படின்றதுக்காக ஒரு இன்ட்ராக்ட் இன்ட்ராக்டிவான ஒரு செஷனா இருந்துட்டா நல்லா இருக்குமே அப்படின்றதுக்காக தான் சரி ஓகே காலையில ஒரு லைவாவே பண்ணிடுவோம் அப்படின்னு சொல்லி கிளாஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம் எனக்கு தெரிஞ்சு ஆஹ் தமிழ்நாட்டுல நான் பார்த்த வரைக்கும் தமிழ்நாட்டுல நம்ம லைவ் செஷனா யாரும் கொடுக்கறது இல்லைன்னு நினைக்கிறேன் இது காலையில நாலு டு அஞ்சு ஸோ எல்லாருமே ரெக்கார்டட் செஷன் தான் கொடுக்குறாங்க ஓகே ஸோ நம்ம ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி லைஃப் அப்படி மாறிடாதா இப்படி மாறிடாதான்னா நிச்சயமா எல்லாருக்குமே மாறும் எந்திரிக்கிற எல்லாருக்குமே லைஃப் மாறும் மாறாது அப்படின்றது ஒன்று கேள்வியே கிடையாது ஏன் அப்படி சொல்றேன்னா ஒரு சூழலை நீங்க கரெக்டா ஏற்படுத்திக்கிட்டீங்க அப்படின்னா இப்போ ஊட்டியில ஆப்பிள் வளருது இங்க வளருமா தமிழ்நாட்டுல அப்படின்னா தமிழ்நாட்டுல வளர்றது கஷ்டம் ஏன் வளர மாட்டேது அப்படின்னா அங்க இருக்கக்கூடிய சூழல் அதுக்கு தகுந்தார் போல இருக்கு அங்க இருக்கக்கூடிய மண் அதுக்கு தகுந்தார் போல இருக்கு அப்படிதானே அப்ப அதுக்கான சூழலை இங்க ஏற்படுத்த வளருமா வளராதா வளரும் அப்ப என்ன சூழல்ன்றது நான் என்ன சொல்றேன் அதோட மண்ணோட வளத்தை சொல்றேன் அந்த மண்ணை சொல்றேன் அங்க இருக்கக்கூடிய டெம்பரேச்சர் சொல்றேன் இப்ப ஏசி ரூம்ல எல்லாம் போட்டு வச்சுட்டு வளர்க்குறாங்களே ஒரு டெம்பரேச்சர் செட் பண்ணி வச்சுட்டு எல்லாம் வளர்க்குறாங்களே நார்த் சைடு வளரக்கூடிய செடி தாவரங்கள் எல்லாமே இந்த சைடு ஏசி ரூம்லயே வளர்க்குறாங்க எப்படி வளர்க்க முடியுது அதுக்கான சூழலை அவங்க ஏற்படுத்திடுறாங்க அப்ப அதுக்கான சூழலை நம்ம ஏற்படுத்திட்டோம்னா விருட்சமாக வளருமா வர வளராதா வளரும் அப்ப அதுக்கான சூழலை ஏற்படுத்தலன்றது யாரோட தவறு அப்படின்னா நம்மளோட தவறு தானே எல்லாமே இங்க இருக்கு எடுத்துக்கலன்றது தான் நம்ம ஒரே ஒரு விஷயம் 
அப்ப இந்த இருபத்தி ஒரு நாள்ல நீங்க என்ன பண்ண போறீங்க அப்படின்னா அடிப்படையை மாத்த போறோம் அடிப்படையே மாறலன்னா எதுவுமே மாறாது லைஃப்ல இரு காலையில எந்திரிச்சா எல்லாருக்குமே லைஃப் சூப்பரா இருக்கும்னு தெரியுது பட் எந்திரிக்கிறோமானா எந்திரிக்கிறது கிடையாது சே எந்திரிச்ச ஒரு பத்து மணிக்கு எந்திரிச்சதுக்கு அப்புறம் இன்றைய நாள மிஸ் பண்ணிட்டோம் சரி நாளையில இருந்து பாத்துக்கலாம் திரும்பவும் போவீங்க திரும்ப ஒரு பத்து மணிக்கு தான் எந்திரிப்பீங்க சரி இன்றைய நாள மிஸ் பண்ணிட்டோம் நாளைக்கு பாத்துக்கலாம் தள்ளி போடும் பழக்கம் அடுத்தடுத்த நாள் தள்ளி போட்டுட்டே போறீங்க இந்த விஷயம் இருக்குது போறாம இருக்குது மத்தவங்களை பார்க்கும் போது கோபம் இருக்குது மத்தவங்களோட வளர்ச்சியில ஒரு பொறாமையோ மத்தவங்க கிட்ட வந்து அன்பா நடந்துக்காததோ மத்தவங்க மேல கருணையா இல்லாததோ இப்படி எல்லாம் இல்லாதப்போ உங்களுக்கு எப்படி நல்லது நடக்கும் நீங்க எதிர்பார்க்கறீங்க இப்போ ஒரு சிம்பிளான ஒரு எக்ஸாம்பிள் தான் நீங்க அப்படி திங்க் பண்ணீங்க உங்களை நீங்க ஜெனியூனா நீங்க திங்க் பண்ணிக்கணும் நான் இருக்கிற மாதிரியான ஒரு பர்சன் எனக்கு ஆப்போசிட்ல இருந்தா ஓகேவா நான் என்னோட ரிஃப்ளெக்ஷனே ஆப்போசிட்ல இருந்தா ஓகேவா நீங்க கேள்வி கேட்டு போறோம் ஓகே நீங்க நினைப்பீங்க இல்ல இல்ல இது மாத்திக்கிட்டா கொஞ்சம் நல்லா இருக்கும் கொஞ்சம் நான் கோவப்படுறேன் ஆப்போசிட்ல இருக்கிறோம் கொஞ்சம் கோவப்படாம இருந்தா நல்லா இருக்கும் எப்படி நீங்க மாத்திக்க மாட்டீங்க ஆப்போசிட்ல இருக்கிறோம் மாத்திக்கணும் அப்ப மாற்றம் யாருக்குள்ள நிகழணும் நம்மளுக்குள்ளதான ஃபர்ஸ்ட் நிகழணும் ஆப்போசிட்ல இருக்கிறவங்க கிட்டே நிகழணும் நினைச்சீங்கன்னா எப்படி நிகழும் சிம்பிளான ஒரே ஒரு விஷயம் தான் நீங்க கண்ணாடியில போய் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிட்டு இருக்கிறீங்க ஒரு ஒரு விஷயத்தையும் நான் என்ன சொல்றேன் வெளியே அட்ஜஸ்ட் பண்றேன் ஆட்டோமேட்டிக்கா கண்ணாடியில சேஞ்ச் ஆகும்னு சொல்றேன் இது அதோட பிரதிபலிப்பு தான் பிரதிபலிப்புல போய் நீங்க வந்து சேஞ்ச் பண்ணணும் போய் அழிச்சுக்கிட்டே இருந்தீங்கன்னா எப்படி அழியும் சிம்பிளான ஒரு விஷயம் ரொம்ப எஃபெக்டிவான ஒரு விஷயம் நீங்கள் மாறாம இந்த உலகம் மாறாது மாற்றம் என்பது யார்கிட்ட இருந்து ஏற்பட வேண்டியது அப்படின்னா நம்ம கிட்ட இருந்து தான் ஏற்படணும் நம்ம கிட்ட ஏற்படல அப்படின்னா ஒண்ணுமே பண்ண முடியாது அப்போ இங்க வரும்போதே உங்களுக்கு என்ன இருக்கும் இவன் சொல்றதெல்லாம் நம்ம கேக்குறதா சைனப்பும் பண்ணிருப்பாங்க கிளாஸுக்கு ஆனா சின்ன பையனா இருக்கு நீ சொல்றதை நான் கேக்குறேன் என் வயசு என்ன என்னோட அனுபவம் என்ன நான் எவ்வளவு பெரிய ஆள் தெரியுமா நான் எங்க இருந்து வந்திருக்கேன் தெரியுமா எனக்கு கீழே எத்தனை பேர் வேலை பாக்குறாங்க தெரியுமா என்னோட பொசிஷன் என்ன இன்னைக்கு தமிழ்நாட்டுல அது கிளாஸ் சைன் அப் பண்ணிட்டு வந்துதான் அந்த இதுல உட்காந்துருக்கணுமா நீங்க பாட்டுக்கு சந்தோஷமா அப்படி ஓரமா எங்கேயும் உட்காந்துட்டு யோசிச்சுட்டு போங்க என்ன பிரச்சனை கிளாஸ் சைன் அப் பண்ணிட்டு நான் இன்னும் நான் எவ்வளவு பெரிய ஆள் தெரியுமா இங்க இருக்கிற நூத்தி முப்பத்தி மூணு பேர்ல நான் தான் வந்து பெரிய ஆளு நான் தான் தமிழ்நாட்டையே கட்டி ஆள்றேன் நீங்க யாரா வேணா இருந்துங்க ஒரே ஒரு விஷயம் தான் உங்களுக்கான அது மதிப்பு கிடையாது இப்போ சிஎம்மா இருக்கிறாங்க பிஎம்மா இருக்கிறாங்கன்னா சிஎம் எக்ஸாம் மாறும்போது அவ்வளோ மதிப்பா இருக்கு பிஎம் எக்ஸா எக்ஸ் பிரைம் மினிஸ்டரா மாறும்போது அவ்வளோ பெரிய மதிப்பா இருக்கு பொசிஷன்ல இருக்கும்போது மதிப்பு இருக்கு அப்படி தானே பொசிஷன்ல இல்லைன்னா என்ன யார் மதிப்பா அவங்கள ஒருத்தரும் மதிக்க மாட்டான் இப்போ கலெக்டரோட ஒரு பியூன் ஒருத்தர் இருக்கிறாரு அவரே கலெக்டரா மாத்திட்டா நாளைக்கு பியூனுக்கு தான் வணக்கத்தை போடுவான் உங்களுக்கு வணக்கத்தை போட மாட்டான் அந்த பொசிஷனுக்கான மதிப்பு தானே தவிர உங்களுக்கான மதிப்பு கிடையாது அப்போ இது ஏன் நான் சொல்றேன் அப்படின்னா இந்த கிளாஸ்க்கு நீங்க வந்ததுக்கு அப்புறம் இந்த நான் அப்படின்ன கூடிய அந்த தன்மையை கொஞ்சம் ஓரமா எடுத்து வச்சிருங்க நான் அவ்வளவு பெரிய ஆளு நான் இவ்வளவு பெரிய ஆளு நான் யார் தெரியுமா என்னோட ஸ்டேட்டஸ் தெரியுமா என்னோட பண மதிப்பு தெரியுமா என்னோட சொத்து மதிப்பு தெரியுமா அப்படின்லாம் கேக்குறீங்கன்னா தாராளமா நீங்க அதை வச்சுங்க கொஞ்சம் நான் சொல்றதெல்லாம் கொஞ்சம் ஹார்ஷா திட்டுற மாதிரி இருந்துச்சுன்னா மன்னிச்சிருங்க ஏன்னா அப்பதான் உங்களுக்கு புரியும் அப்படின்றதுக்காக யாரையும் தனியா சுட்டி காட்டுல அவங்க அவங்களோட மனம் அது வருத்தப்படுது அப்படின்னா நீங்க அதுல கொஞ்சம் கவனிக்கணும்னு அர்த்தம் எப்ப நம்மளுக்கு ஒரு வருத்தம் வரும் நம்ம எதுவுமே பண்ணாதப்ப நம்மளுக்கு வருத்தம் வராது நம்மளுக்கு குத்தும் போதுதான் வருத்தம் வரும் அப்ப குத்துதுன்னா அப்ப நம்ம ஏதோ ஒரு பிரச்சனை அந்த இடத்துல இருக்குன்னு அர்த்தம் அதை நீங்க திருத்திக்கீங்கன்னு சொல்லி சொல்ற அப்ப நான் அந்த தன்மையே நானு கூடிய அந்த தன்மையே மாறல அப்படின்னா எதுவுமே இங்க மாறாது அப்புறம் என்ன சொல்றேன் இவன் சொல்றதெல்லாம் கேக்குறதா அப்படின்றது இல்லாம கொஞ்சம் எல்லாத்தையுமே ஓரம் கட்டி எடுத்து வச்சுட்டு இருபத்தி ஒரு நாளைக்கு சரி இவன் வழியில தான் நடந்து பாப்புமே ஏதாவது லைஃப் மாறுதுன்றானே அப்படின்னு சொல்லி கொஞ்சம் டிராவல் மட்டும் பண்ணுங்க அவ்வளவுதான் ஸ்பிரிச்சுவல் அப்படின்ற ஒரு விஷயத்துக்குள்ள நீங்க ஏன் வரீங்க அப்படின்னா ஸ்பிரிச்சுவல்குள்ள நாங்க எங்க வந்தேன் அப்படின்ற ஒரு கேள்வி உங்களுக்கு இருக்கும் பட் எல்லாருமே ஸ்பிரிச்சுவல்குள்ளதான் இருக்கும் பேசிக்கா நான் ஸ்பிரிச்சுவல் எப்படி பாக்குறேன்னா டிசிப்ளின்ற ஒரு விஷயத்த பாக்குறேன் எல்லாருமே வந்து அடுத்த பிறவா பெருநிலை அடையணும் அப்படின்றது தான் ஸ்பிரிச்சுவாலிட்டியோட ஒரு மெயினான ஒரு விஷயம் நான் இங்க ஏதோ ஒரு விஷயத்துக்காக வ
திரும்பவும் ஐயோ நான் வந்து எவ்வளவு பெரிய ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டியை மிஸ் பண்ணிட்டேன் அப்படின்னு சொல்லி எப்போ எனக்கு வந்து ஆஹ் உங்க முக்தி கிடை குடுப்பீங்க எப்ப திரும்ப என்ன கூட்டிட்டு போவீங்கன்னு சொல்லி அவரோட கதறல் தான் அந்த திருவாசகம் அப்ப திருவாசகம் ஏன் பிளே பிளே பண்றேன் அப்படின்னா திருவாசகத்துக்கு ஊருகாதார் ஒரு வாசகத்துக்கு ஊருகாதார் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க காலையில இந்த திருவாசகத்தை நீங்க கேட்கும் போது உங்களோட லைஃப்ல மிகப்பெரிய ஒரு மாற்றம் ஏற்படும் எப்படிங்க லைஃப்ல திருவாசகத்தை கேட்கும்போது மாற்றம் ஏற்படும்னா அது மாற்றம் ஏற்படும் அது அந்த மாதிரியான டிசைன் அதுக்கு நிறைய எக்ஸாம்பிள் எல்லாம் இருக்கு குழந்தை வந்து வயிற்றுலயே இறந்துருச்சு அப்படின்னு சொல்லி சொன்ன அப்ராட் கப்பிளுக்கு அவங்க சும்மா போயிட்டு வீட்டுல திருவாசகத்தை பிளே பண்ணும்போது உள்ள குழந்தை எட்டி வச்சது அவங்க ஃபீல் பண்ணாங்க திரும்பவும் பிளே பண்றாங்க திரும்ப எட்டி வரைக்கும் திரும்ப போய் செக் பண்ணும்போது குழந்தை வந்து நல்ல முறையில இருக்குன்னு சொல்லி ஹாஸ்பிட்டல்ல சொல்றாங்க அப்புறம் ஐயா இளையராஜா அவர்களோட பாடல் தான் அது அவர் பாடி இசையமைச்சது தான் அவர்கிட்ட திரும்ப வந்து குழந்தை பிறந்ததுக்கு அப்புறம் காலில் உழுந்து வணங்கிட்டு போனாங்க ஏன்னா திருவாசகத்துக்கான பவர் அந்த அளவுக்கான ஒரு பவர் அப்போ ஸ்பிரிச்சுவாலிட்டி அப்படின்னா ரீபர்த் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றோம் அதனால தான் என்ன சொல்றாருனா திருவள்ளூர் கூட பிறவி பெருங்கடல் நீந்துவர் நீந்தார் இறைவன் அடி சேராதார் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க இந்த பிறவி என்னும் பெருங்கடலை நீந்திதான் ஆகணும் நீந்தல அப்படின்னா நீங்க இங்க திரும்ப திரும்ப பிறந்துகிட்டே தான் இருப்பீங்க பிறந்துகிட்டே இருந்தீங்கன்னா இங்க இருக்கக்கூடிய வினைகளை நீங்க அனுபவிச்சுட்டே இருக்கணும் சிவபெருமானே மனித உறவு எடுக்கும்போது அடி வாங்கினாரா இல்லையா பிட்டுக்கு மனுஷம் வந்து திறம்படி பட்டார் இல்ல அப்ப இங்க மனித உடல்ல எடுத்துட்டீங்கன்னா சில விஷயங்களை நீங்க இங்க அனுபவிச்சு தானே ஆகணும் இப்ப இந்த ப்ராசஸ்ல நீங்க இருக்கும்போது எனக்கு இது வலிக்குது வேதனையா இருக்கு அப்படின்னா அது அப்படித்தான் இருக்கும் ஏன் அப்படி இருக்கு மனம் அப்படி இருக்கு எப்ப பார்வை மாறுதோ எல்லாமே மாறிடும் சிம்பிளா சொல்றேன் பாருங்க உங்களுக்கு ஒரு விஷயம் ஆஹ் கஷ்டமா தெரிஞ்சிருக்கும் சில நாட்கள்ல அதுவே ஒரு ஒரு மாசம் கழிச்சோ அல்லது அஞ்சு மாசம் கழிச்சோ இல்ல ஒரு பத்து மாசம் கழிச்சோ அப்பா கரெக்டா பண்ணிருக்குதா இயற்கை அப்படின்னு இருக்கும் உங்களுக்கு அப்ப இயற்கையில தவறு நடக்குதுன்னா இயற்கையில தவறு நடக்கல உங்க மன ரீதியான ஒரு தவறு நடக்குது அவ்வளவுதான் அப்ப உங்களோட பார்வை மாறிடுச்சு சரி சூப்பரா தான் நடத்திருக்கலாம் அப்படின்னு பார்வை மாறிடுச்சு ஆனந்தம் பிறந்துருச்சு அவ்வளவுதான் அப்ப பார்வை மாறல உங்களுக்கு ஆனந்தம் பிறகுல அவ்வளவுதான் அப்ப இதனாலதான் எல்லா சித்தர்களும் என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா மீண்டும் ஒரு அன்னை வயிற்றில் ஊன் வாராமல் கான் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவார் மீண்டும் இன்னொரு தாயோட வயிற்றுல என்ன பிறக்காம பாத்துக்கோ அப்படின்னு சொல்லி சித்தர்களோட சொல்ற ஒரு விஷயமா இருக்கும் ஆஹ் இறப்பு வருவதற்கு முன்னே இறந்து விடுங்கள் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க என்ன அது குத்திட்டு கொலை பண்ணிட்டு இறந்துக்கிறதா ஒருத்தர் ஒருத்தர் இல்ல கழுத்து எடுத்துட்டு இறந்துக்கிறதா இறப்பு வருவதற்கு முன்னாடி இறந்து விடுங்கள்னா என்ன அதுன்னா நான் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அந்த தன்மைய சாகடிச்சிருங்கன்றாங்க ரமண மகரிஷி ஐயாவோட ஒரு மெயினான ஒரு விஷயமே நான் யார் அப்படின்னு கூடிய ஒரு கேள்வி தான் தெரியும்ல ரமண மகரிஷி ஐயா தெரியும்ல உங்களுக்கு நான் யார் அப்படின்னு கூடிய ஒரே ஒரு கேள்வி தான் ஓஷ் அவர்கள் சொல்லிட்டாங்க இத்தனை புத்தகத்துல நான் எழுதியிருக்கேன் ஆனா இவ்வளவு புத்தகத்தோட ஒரே ஒரு சாராம்சம் நான் யாருன்ற ஒரே ஒரு வார்த்தையில முடிச்சிட்டாரு அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாரு அந்த நான் யார் அப்படின்னு கூடிய ஒரு விஷயம் உங்களுக்கு ரொம்ப சிம்பிளா தெரியும் பட் இருக்கக்கூடிய மூல பிரச்சனைக்கான காரணமே அதுதான் உங்க ஃபேமிலியா இருக்கட்டும் உங்க ஆபீஸ் ரீதியா இருக்கட்டும் எக்ஸாம்பிள் சொல்றேன் பாருங்க கனெக்ட் பண்ணிக்க முடியுதான் பாருங்க இப்ப மனைவியோ அல்லது கணவரோ நீங்க என்ன பண்ணுவீங்கன்னா ஏதாவது உங்க ஒரு மனைவி சொல்லிட்டாலோ கணவர் சொல்லிட்டாலோ ஏன் எனக்கு தெரியாதா நீ சொல்லிதான் எனக்கு தெரிஞ்சுக்கணுமா அப்படின்ற ஒரு கேள்வி ஒன்று வரும் வரும்ல ஏன் இது வருது இது எதனோட அடிப்படையில வருது என்ன விட நீ சின்னவன் என்ன விட நீ குறைஞ்ச ஆளு அப்படின்ற ஒரு அடிப்படையில தான் அதோட ஒரு வார்த்தையே வருது ஏன் எனக்கு தெரியாதா அப்படின்னா அந்த நான்ற ஒரு அகங்காரம் அங்க வெளிப்படுது ஆபீஸ்ல யாராவது திட்டிட்டாங்கன்னா ஆபீஸ்லயே என்ன திட்டாங்க என்ன எப்படி அவங்க திட்டலாம் அப்ப என்னது நான் அப்படின்னு கூடிய அவங்க அந்த இடத்துல ஒரு அகங்காரம் வெளிப்படுது நீங்க இந்த மாதிரி ஒரு ஒரு இடத்துலயும் நீங்க அப்ளை பண்ணி பாருங்க உங்களுக்கு ஒரு கோபம் நம்மள சொல்லிட்டாங்களா நம்மள அப்படி பேசிட்டாங்களா அப்படின்ற கூடிய ஒரு கோபம் எல்லாம் எதோட அடிப்படையில வருதுன்னா நான் அடிப்படையில தானே வருது இப்போ தூங்கிட்டு இருக்கிறீங்க உங்களை பத்தி ஒருத்தன் அசிங்க அசிங்கமா திட்டுறான் உங்க காதிலேயே நீங்க கேட்கல உங்களுக்கு வருத்தமா இருக்கும் கேட்கவே இல்லையே உங்களுக்கு தான் அப்போ எப்போ மனதுக்குள்ள ஒரு விஷயத்தை நீங்க எடுத்துட்டு போறீங்களோ அப்பதான் அது ப்ராசஸே நடக்குது இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் கூட சொல்றேன் உங்களுக்கு பாஷையே தெரியல இப்ப நீங்க ஒரு சவுத் கொரியா சைடோ எங்கேயோ போறீங்க பாஷையே தெரியல அங்க இருக்கிறோம் உங்களை அசிங்க அசிங்கமா
ஏதோ தம்பி நம்மள பெருமையா பேசுறாரு போல சரி பேசிட்டு போட்டோம் சவுத் கொரியா வந்து நம்மளோட புகழ் பரவிட்டு இருக்கு அப்படின்னு உங்களுக்கு இருக்கும் அவன் அசிங்க அசிங்கமா கேட்டுட்டு இருக்கிறான் ஏன் அப்படின்னா பார்வை பார்வையிலதான் விஷயம் இருக்குன்னு சொல்றதுக்காக சொல்ற வர அந்த பார்வை மாறுச்சுன்னா எல்லாமே மாறிடுது ஒரு ஒரு அடிப்படையோட காரணம் இந்த நான் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியதுதான் அதனாலதான் நான் என்ன சொல்றேன்னா இன்றைய தினத்துல மெயினா நான் பேட்ச் ஒன் பேட்ச் டூ பேட்ச் த்ரீக்கும் ஃபர்ஸ்ட் டேலயும் அந்த நான் யாருன்றதை பத்தி தான் பேசுவேன் ஏன்னா பல பேர் கூட சொல்லியிருக்காங்க ஃபர்ஸ்ட் நாள் கிளாஸ்ல எனக்கு எல்லாமே புரிஞ்சிருச்சு அப்படின்னு கூட சொல்லியிருக்காங்க ஏன் அப்படின்னா அடிப்படை அது புரிஞ்சிச்சுன்னா எல்லாமே புரிஞ்சிச்சு ஹோல் ஸ்பிரிச்சுவாலிட்டி டோட்டல் க்ளோஸ் அந்த நான் யார் அப்படின்ற ஒரு விஷயம் கேள்வியை மட்டும் கேட்கணும் நோட் பண்ணி வச்சுங்க இன்றைய தினத்துல கேள்வியை மட்டும் கேட்கணும் நான் யாரு அப்படின்ற கேள்வி கேட்கணும் உங்களுக்குள்ள வரும் நான் சாய் செந்தில் நான் விவேக் நான் அருண் அந்த பேர் எல்லாமே உங்களுக்கு இங்க கொடுக்கப்பட்ட பேர் தான் நாளைக்கே கெசட்ல சேஞ்ச் பண்ணாலும் இல்லை இன்னைக்கு அடுத்த நோடியே கெசட்ல சேஞ்ச் பண்ணாலும் உங்க நேம் எல்லாம் திருமாறன் மாத்திங்கன்னு நான் சொல்றேன் வாழ்க்கையில சிறப்பா வருவீங்க அப்படின்னு யாரும் நினைக்கிறீங்க ஏன்னா பேர் வச்ச நீயே சிறப்பா வரல பேரை மாத்தின நாங்க எப்படி சிறப்பா வர்றது கேக்குது ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்ற திருமாறன் மாத்திங்கன்னு சொல்லி சொல்ற வாழ்க்கையில பெருசா சிறப்பா வருவீங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்றேன்னா நாளைக்கு திருமாறன் நீங்க பேர் மாத்திட்டு நாளையில இருந்து உங்களுக்கு திருமாறன் தானே கூப்பிடுவாங்க விவேக் அருண் சாய் செந்தில் ரம்யா தேவி கமலேஸ்வரி அப்படின்னு நான் கூப்பிடுவாங்க நாளைக்கு என் பேர் மாத்திட்டேங்க அப்படின்னா அடுத்து உங்களுக்கு பேர் அப்ப பேர் இங்க உண்மை கிடையாதுன்னு உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருச்சு நீங்க உத்தியோகத்துக்கு நம்மளுக்கு தான் மதிப்பு கொடுக்குறான்னு நீங்க நினைச்சிட்டு இருக்கீங்க நாளைக்கே உங்களோட வேலை போட்டோம் ஒருத்தனும் உங்களை மதிக்க மாட்டான் அதனாலதான் என்ன சொல்லுவாரு சொல்லுவாங்கன்னா ஒரு கதை கூட ஒண்ணு இருக்கு ஃபர்ஸ்ட் ஒரு ஒரு ஆள் என்ன பண்றாருன்னா ரோட்ல நடந்து போயிட்டு இருக்கிறாரு ஒருத்தனும் மதிக்கல பாக்குறவெல்லாம் ஒருத்தனும் மதிக்கல கேவலமா தான் பேசிட்டு போறானுங்க அப்படி காட்டுவரமா அவருக்கு டெய்லி நடந்து போயிட்டு வரக்கூடிய அந்த பழக்கம் இருக்கிறதுனால காட்டுவரமா நடந்து போயிட்டு வந்துகிட்டே இருக்கிறாரு ஒரு நாளைக்கு அவருக்கு ஒரு புதையல் ஒண்ணு கிடைக்குது புதையல்ல பார்த்தா ஃபுல்லா தங்க காசு தங்க காசு ஏகப்பட்ட தங்க காசு அந்த தங்க காசு கிடைச்சிருச்சுன்னு ஊருக்கே தெரியுது அவருக்கு வந்து ஏதோ ஒரு பெரிய புதையல் கிடைச்சிருச்சு அப்படின்னு சொல்லி ஊருக்கே தெரிஞ்சிருச்சு அவர் என்ன பண்றாருன்னா எடுத்து கொண்டு வந்து வீட்டுல வச்சிடுறாரு அந்த தங்க காசை வீட்டுல வச்சிடுறாரு அடுத்த நாள் திரும்ப ரோட்ல நடந்து போறாரு பாக்குறவன்லாம் ஐயா வணக்கம் எப்படி இருக்கீங்க அப்படின்னு பேச ஆரம்பிக்கிறான் ஒரு ஒருத்தனா கேட்க ஆரம்பிக்கிறான் அவரும் சொல்லிடுறேன் சொல்லிடுறேன் அப்படின்னுட்டே வந்தாரும் திரும்ப அடுத்த நாள் போறாரு திரும்பவும் ஐயா சாப்பிட்டீங்களா ஐயா தூங்குனீங்களா ஐயா எப்படி போகுது வாழ்க்கை அப்படின்னு ஒரு ஒருத்தனும் நல்லா விசாரிக்கிறான் ஐயா சொல்லிடுறேன் அப்படின்னுட்டே இருந்தாராம் இப்படியே டெய்லியும் அவரு போக வர போக வர இருக்க இருக்க இருக்கு இத்தனை மாசமா இவனு மதிக்காதவன் சொல்லு திடீர்னு பாசம் ஐயா எப்படி இருக்கீங்க வாழ்க்கை எப்படி போயிட்டு இருக்குது மனைவி எப்படி இருக்காங்க வீட்டுல எல்லாமே நலமா எல்லாம் சௌக்கியமா அப்படின்னு சொல்லி விசாரிக்க ஆரம்பிக்க சொன்ன அவரும் எல்லாருக்கிட்டையும் போய் சொல்லிடுறேன் போய் சொல்லிடுறேன் போய் சொல்லிடுறேன்னு வீட்டுல போயி ஒரு மூலையில நின்று எல்லாத்தையுமே சொல்லாராம் இந்த மாதிரி ஒன்னு அவன் கேட்டான் ஒன்னை இவன் கேட்டான் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாராம் மனைவி வந்து கேக்குறாங்களா என்ன தனியா போய் புலம்பிட்டு இருக்கீங்க அப்படின்னா இல்ல இவ்வளவு நாளா நான் நடந்து போயிட்டு இருந்தேன் இந்த ரோட்லதான் இத்தனை வருஷம் காலமா நடந்து போயிட்டு இருந்தோம் ஒருத்தனும் என்னை விசாரிக்கல எனக்கு புதையல் கிடைச்சிருச்சுன்னு தெரிஞ்ச உடனே மட்டும் எல்லாருமே வந்து ஐயா எப்படி இருக்கீங்க ஐயா சாப்பிட்டீங்களா அப்படின்னு சொல்லி எல்லாம் கேக்குறாங்க இது என்ன கேட்கல இந்த பணம் மூட்டையதான் கேக்குறாங்க இந்த புதையிலதான் கேக்குறாங்க அதான் அதுகிட்ட வந்து சொல்லிட்டு இருக்கிறேன் ஒன்னு அவன் கேட்டான் ஒன்னு அவன் வந்து நல்லா விசாரிச்சான் உன்ன சாப்பிட்டியான்னு கேட்டான் அப்படின்னு சொல்லி இதுகிட்ட சொல்லிட்டு இருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாரான் அப்ப என்னன்னா உங்களோட உத்தியோகத்துக்கு தான் மதிப்பை தவிர உங்களுக்கு மதிப்பு இல்லைன்றதுக்காக நான் சொல்றேன் நீங்க என்ன நினைச்சுக்கிறீங்க நம்மளுக்கான மதிப்பு தான் அப்படின்னு நீங்க நினைச்சுக்கிறீங்க அது எதோட வெளிப்பாடு அப்படின்னா நான் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு வெளிப்பாடுதான் இந்த நான் அப்படின்ற ஒரு விஷயத்த புடிச்சிட்டீங்க எல்லாத்தையுமே புடிச்சிருங்க எல்லாத்தையுமே புடிச்சிருங்க இதனாலதான் ரமண மகிர்ஷி ஐயா கூட ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டா சொல்லுவாரு நான் யார் அப்படின்ற ஒரு விஷயத்த இந்த இளையராஜா அவர்களோட பாடல்ல கூட இருக்கும் ஆஹ் சின்ன பையன் ஒருவன் செய்த செயல் என்னை கலக்கியது அப்படின்னு சொல்லி ஒரு பாடல் இருக்கும் அந்த பாடல் முடிஞ்சா இன்னைக்கு குரூப்ல ஷேர் பண்ண சொல்லி சொல்றேன் நீங்க கேட்டு பாருங்க சின்ன பையன் ஒருவன் செய்த செயல் என்னை கலக்குச்சா அவர் அதான் இளையராஜா ரமண மகரிஷிய வர்ணிச்சு பாடுறாரு சின்ன பையன் ஒருத்தன்
கொன்று விட்டான் தான் என்னும் தன்னை விசாரணையில் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருப்பாரு கொன்று விட்டான் ஆயாத அந்த தான் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அந்த ஒரு தன்மைய விசாரணையிலேயே கொண்டுட்டாரா ரமண மகிழ்ச்சி அத வந்து இளையராஜா அவர்கள் வந்து ஒரு பாடலா எழுதியிருப்பாரு அதனாலதான் இது எல்லாமே இறப்பு வருவதற்கு முன்னே முன்பே இருந்து விடுங்கள் ஆஹ் நான் அழிந்து விட வேண்டும் நான் அழிஞ்சிருந்தோம் அப்படின்னா அந்த நான் கூடிய அந்த தன்மை அழிஞ்சிருந்தோம் உங்களை சொல்லல அந்த நான் அப்படின்ற கூடிய தன்மை அழிஞ்சிருந்தோம் அது அழிஞ்சிட்டா எல்லாமே ஓகே போயிடும் அவ்வளவுதான் சிம்பிளான ஒரு விஷயம் அப்ப இது ஸ்பிரிச்சுவாலிட்டிக்கு யூஸ் ஆகுமா ஸ்பிரிச்சுவல் அப்படின்றதுக்கு நீங்க தனியா அதுக்கு ஒரு பேர் வச்சுக்கிறதா வச்சுங்க நான் இதை எப்படி பாக்குறேன்னா இது ஒரு ப்ராசஸ் அவ்வளவுதான் எல்லாருமே அந்த ப்ராசஸ்ல தான் இருக்கும் எல்லாருமே என்ன சொல்லுவாங்க நான் ஸ்பிரிச்சுவல்ல வந்து பதினஞ்சு வருஷமா டிராவல் பண்றேன் தம்பி நானும் இந்த ஃபீல்ட்ல தான் தம்பி எனக்கு அது என்ன சொன்னாங்க நான் இந்த ஃபீல்ட்ல தான் தம்பி என்னது ஃபீல்டா அப்படின்ற மாதிரி இருக்கும் நம்ம ஏதோ ஒரு இதுல போயிட்டு இருக்கிற மாதிரி அதனால எல்லாருக்குமே அது அவசியம் அப்படின்னு சொல்லி பாக்குறேன் பேஸா இந்த ஸ்பிரிச்சுவாலிட்டின்றத நீங்க எப்படி புரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா இந்த நான் அப்படின்ற கூடிய ஒரு தன்மையில நீங்க புரிஞ்சுக்கணும் அந்த நான் கூடிய அந்த தன்மை எடுத்துட்டீங்கன்னா எல்லாமே எடுத்துடலாம் செல்ஃப் டிசிப்ளின் அவசியம் இந்த செல்ஃப் டிசிப்ளின் நான் எப்படி கொண்டு வர்றது அப்படின்னு நான் சொல்லக்கூடிய டாஸ்க்கை நீங்க பண்ணிட்டு வந்தாலே உங்களுக்கான செல்ஃப் டிசிப்ளின் நிச்சயமாக வந்துடும் பண்ணிடலாம் தானே இது மாறாம உங்களுக்கு எதுவுமே மாறிடாது மீண்டும் திரும்ப திரும்ப உங்களுக்கு பிரச்சனை இருந்துகிட்டே இருக்கும் ஆனா ஒரு விஷயத்த மட்டும் நான் அஷுரன்ஸ் கொடுக்குறேன் என்ன அப்படின்னா உங்களுக்கு பத்து லட்ச ரூபா பண பிரச்சனை இருபது லட்ச ரூபா பண பிரச்சனை இல்லை ஐம்பது லட்ச ரூபா ஒரு கோடி ரூபா கூட பண பிரச்சனை இருக்கட்டும் இல்லை வீட்டுல குடும்ப ரீதியான ஒரு பிரச்சனை இருக்கட்டும் என்ன வேணா இருக்கட்டும் அதுக்கு சஃபர் ஆகுறோமா ஆகலையான்றது யாருக்கிட்ட இருக்கு தூங்கும் போது பிரச்சனை இருக்கா ஏன் மனம் வேலை செய்யல மனம் இருக்கு வேலை செய்யல யோசிக்கல அப்போ சுத்தி இருக்கக்கூடிய பிரச்சனை இருக்கிறது உண்மை தானே எப்படி நீங்க சந்தோஷமா தூங்கிட்டு இருக்கிறீங்க மனம் வேலை செய்யலனா சந்தோஷமா தூங்க முடியும் அவ்வளவுதான் அப்போ மனம் அதனாலதான் மனம் இறக்கும் நிலை அப்படின்னு சொல்லி கூட சொல்லுவாங்க மனம் இறக்கும் நிலை அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க மனம் அது இறந்துருச்சு அப்படின்னா மனம் இறக்குறதுன்னா அந்த நான் கூடிய அந்த தன்மை இங்க எல்லாமே இயற்கை நடத்துதுன்ற ஒரு விஷயம் செயல்கள் நம்ம கிட்ட இருக்குன்ற கூடிய ஒரு விஷயம் எல்லா ஒரு டிசிப்ளினான ஒரு விஷயத்த நம்ம சேஞ்ச் பண்ணும்போது செயல்ல ஒரு சேஞ்சஸ் ஏற்படும் செயல்ல சேஞ்சஸ் ஏற்படும் போது வெளிப்புற சூழல்கள்ல மாற்றம் ஏற்படும் ஃபர்ஸ்ட் அகத்துல மாற்றம் ஏற்படும் அப்புறம் புறத்துல மாற்றம் ஏற்படும் அகத மாத்திட்டா புறம் மாறிடும் புரியுதா அப்போ இது எல்லாமே உங்களுக்கு மாறிடுமா லைஃப்ல உங்களோட கடன் பிரச்சனை எல்லாமே மாறிடுமான்னா அதுக்கு நான் அசுரன்ஸ் கொடுக்க முடியாது ஒரே ஒரு விஷயத்துக்கு நான் அசுரன்ஸ் கொடுக்க முடியும் அது இருந்தாலும் உங்களுக்கு வலிக்காது இப்போ ஒரு போலீஸ் கிட்ட மாட்டிக்கிறீங்க ஒரு பத்து அடி அடிக்கிற தம்பி வாங்கிக்கிங்கன்றாரு அப்போ கொஞ்சம் ஐயோ எப்படி இதை வாங்குறதுன்னு நினைப்பீங்க தம்பி உங்களுக்கு வலிக்கவே வலிக்காது பத்து அடி வாங்கிக்கிங்க அப்படின்னா சுத்தமா உங்களுக்கு வலியே இல்லை வாங்குறதுல உங்களுக்கு என்ன பிரச்சனை ஏன்னா அதை வாங்கிதான் ஆகணும் ஏன் வாங்கிதான் ஆகணும் ஏன்னா நீங்க செய்த செயல்களுக்கான விளைவு என்பது உண்டு அது நம்ம கர்மா அப்படின்ற ஒரு விஷயத்த பத்தி நம்ம கிளாஸ்ல பார்ப்போம் ஒரு விஷயத்த நீங்க இங்க புரிஞ்சுக்கணும் என்ன நம்ம செய்த செயலுக்கான வினையை இங்க நம்ம அனுபவிக்கிறோம் அப்படின்றதுல மட்டும் புரிஞ்சுட்டு இயற்கை ஒரு பொழுதும் தவறு செய்யாது நம்ம பார்க்கக்கூடிய பார்வையை மாத்திக்கணும் அப்படின்ற ஒரு விஷயமும் இங்க நான் அப்படின்ற கூடிய ஒரு தன்மை தான் நம்மளுக்கு ஒரு பிரச்சனைக்குள்ள வச்சுட்டே இருக்குன்ற ஒரு விஷயமும் உங்களுக்கு புரிஞ்சிருச்சுன்னா லைஃப்ல எல்லாத்தையுமே நீங்க தூக்கி போட்டு ஈஸியா கடந்து போக முடியும் அதுக்கு நான் அசுரன்ஸ் கொடுக்குறேன் மாறும் ஆனா நான் செய்யக்கூடிய நான் சொல்லக்கூடிய செயல்களை நான் சொல்லக்கூடிய டாஸ்க நான் டெய்லி இன்னைக்கு நான் யாருன்ற ஒரு விஷயத்த கேட்க சொன்னேன் அதை ரெகுலரா கேட்கணும் புரியாது ஃபர்ஸ்ட் எடுத்த ஒண்ணு புரியாது எப்படி தம்பி கேட்கறது நான் யாருன்னா எனக்கு ரம்யா தேவின் தான் வருது ரம்யான் தான் வருது பவானின் தான் வருது திருவன் தான் வருது நான் சொன்ன மாதிரி தான் திருவன் வருது சாய் செந்தில் வருதுன்னா பேர் தானே வேற யாரு உனக்கு நாளைக்கு பேர் கொடுத்தா அந்த பேரு நீ மாறிடு அப்புறம் வேற யாரு நீ இந்த உடலா நீ அப்படின்ற ஒரு கேள்வி வரும் இந்த உடல் நீ இல்ல அப்படின்றது உங்களுக்கு புரியணும் எப்படி புரியணும் இப்ப நான் சொல்றேன் பாருங்க உங்களுக்கு புரியும் இந்த ரெண்டு காலையும் ஓரமா கட் பண்ணி தூக்கி மூலையில போட்டா சாய் செந்தில் அங்க இருக்கிறாரா இல்ல சாய் செந்திலோட கை கால் அங்க இல்ல வேண்டாம் எதுக்கு காலையில உங்களை அபசோகமா பேசிட்டு திருமாறனே சொல்றேன் திருமாரனோட கை கால அந்த சரி வெட்டி போட்டோம் அப்படின்னா திருமாரன் அங்க இருக்கிறாரா இல்ல திரு
அது லெப்ட் கையா இருக்கட்டும் ரைட்டு கையா இருக்கட்டும் லெப்ட் காலு ரைட் காலு டோட்டலா எல்லாத்தையும் வெட்டி போட்டு கழுத்து மட்டும் ஒரு சைடு தனியா கிடக்குது மீதி பார்ட்ஸ் எல்லாமே ஒரு சைடு கிடக்குது இப்போ என்ன சொல்லுவீங்க தலைப்பகுதியை வந்து திருமாறம் சொல்லுவீங்களா திருமாறனோட தலைப்பகுதி இந்த சைடு வெட்டப்பட்டு இருக்குது திருமாறனோட உடல் அனைத்தும் இந்த சைடு வெட்டப்பட்டு இருக்கு அப்ப திருமாறன் எங்க போனா புரியுதா நான் சொல்றது அப்ப உடல் நீங்க இல்ல இல்ல உடல் நீங்களா உடல் நீங்க இல்ல சரி ஓகே நீங்க தான் இது எல்லாத்தையுமே நடத்திட்டு இருக்கிறீங்க அப்படின்னு நீங்க நினைச்சிட்டு இருக்கிறீங்க ஓகே நான் நான் தான் இங்க நடத்துறேன் எல்லாத்தையுமே நேத்து கூட நான் இன்ஸ்டாகிராம் லைவ் வரும்போது ஒருத்தன் கேட்டாங்க நீங்க எப்படி இறைவனை நம்புறீங்க நான் இறைவன் அப்படின்னு அதுக்கு ஒரு பெயர் நீங்க வச்சுக்கிறீங்கன்னா வச்சுங்க நம்மளை மீறின ஒரு பவர் இங்க ஒண்ணு இருக்குன்னு நான் நம்புறேன் அவ்வளவுதான் அதுக்கு நீங்க எப்படி வேணா பேர் வச்சுங்க ஏசுநாதர்னு பேர் வச்சுங்க அல்லான்னு பேர் வச்சுங்க ஜி ஜீசஸ்ன்னு பேர் வச்சுங்க இல்ல சிவபெருமான் பேர் வச்சுங்க இல்ல விஷ்ணுன்னு பேர் வச்சுங்க என்ன வேணா வச்சுங்க கிருஷ்ணர் பேர் வச்சுங்க என்ன வேணா வச்சுங்க முருக பெருமான் வச்சுங்க எதை வேணா வச்சுங்க ஆனா ஒரே ஒரு விஷயம் இந்த கேமே எப்படின்னா நான் அப்படின்னு கூடிய அந்த தன்மை எப்ப அழிஞ்சு இன்னொரு விஷயம் இங்க நடத்திட்டு இருக்குன்றத நீங்க உணர்றீங்களா அப்ப நீங்க ரிலீஃப் ஆயிடுவீங்க அவ்வளவுதான் உங்களை உங்களை நடத்துறது எது மூச்சு உங்க கிட்ட இருக்கா நீங்க விடக்கூடிய மூச்சு உங்களால சொல்ல முடியுமா அஞ்சு மணி வரைக்கும் என்னால உயிரோட இருக்க முடியும் அப்படின்னு சொல்லி உங்களால சொல்ல முடியுமா ஒன்னும் டைம் சொல்லலையே நான் ஒரு பத்து நிமிஷம் கேப் தான் சொல்றேன் இல்ல நாலு நாப்பத்தி ஏழு நாலு நாப்பத்தி ஒன்பது வரைக்கும் என்னால உயிரோட இருக்க முடியும் உங்களால ஒரு அஷரன்ஸ் கொடுக்க முடியுமா உங்களுக்கு தானே நீங்க கொடுக்குறீங்க உங்களுக்கே உங்களால கொடுக்க முடியாதா ஏன் கொடுக்க முடியாது எல்லாமே உங்க நீங்க தானே நடத்துறீங்க எல்லாமே நீங்க தான் பண்றீங்க ஏன் வரக்கூடிய மூச்சுக்கு மட்டும் அஷுரன்ஸ் கொடுக்க மாட்டீங்க அப்ப உங்களுக்கு தெரியுது மூச்சு விடுறது நம்ம கிட்ட இல்ல நிப்பாட்டினா ஃபியூஸ பிடிங்கிடுவானுங்கன்னு தெரியும் உங்களுக்கு அப்படிதானே ஃபியூஸ பிடிங்கிட்டானுங்கன்னா முடிஞ்சிச்சு வேலை வந்ததோட வேலை சிறப்பாக சிறப்பான சம்பவமாக நடக்க முடிஞ்சிச்சு வரக்கூடிய மூச்சே உங்ககிட்ட இல்லைன்னும் போது எல்லாத்தையுமே நான் தான் பண்றேன்னா எப்படி பண்ணுவீங்க நீங்க எனக்கு புரியலையே இந்த பிரபஞ்சத்துல ஃபிளைட்ல போகும்போது நல்லா உணர முடியும் அது அந்த பார்வையில பார்த்தா உணர முடியும் ஃபிளைட்ல எப்படி இருந்து கொஞ்சம் மேல இருந்ததுக்கப்புறம் குட்டி குட்டியா குட்டி குட்டியா குட்டி குட்டியா மாறிடுது ரோடு எல்லாம் அவ்வளவு பெரிய ரோடு அங்க இருந்து பார்க்கும்போது அவ்வளவு பெருசா தெரியுது அந்த மேல இடத்துக்கு போய் பார்க்கும்போது அவ்வளவு குட்டியா தெரியுது எட்டு அடி ரோடு இவ்வளவு தான் தெரியுது இன்னும் நல்ல ஒரு நாற்பது அடி உயரத்துக்கு ஃபிளைட் பார்க்கும் போது குட்டி குட்டியா தெரியுது அப்படியே நீங்க வெளியே பயணிச்சு போயிட்டே இருங்க பூமியை விட்டு வெளியே போங்க அப்படியே அடுத்து அடுத்த கோலுக்கு போங்க இங்க இருந்து சனிக்கோள் சனிக்கோளோட சுற்றுவட்ட பாதையே வந்து ரெண்டு லட்சம் பல லட்சம் கோடி கிலோமீட்டர் ரெண்டு லட்சம் இல்ல பல லட்சம் கோடி கிலோமீட்டர் இது சனியோட ஆஹ் சுற்றுவட்ட பாதையே இதையே ரெண்டு லட்ச எவ்வளவோ லட்சம் கோடி கிலோமீட்டர் அதுவே அப்படி இருக்கணும் போது சனியோட ஒரு பாதை இதை மட்டும் சொல்றேன் நான் சுற்றுவட்ட பாதையே சொல்றேன் இன்னும் ஒரு ஒரு கோளோடதை எடுத்துங்க இன்னும் எவ்வளவோ டிராவல் பண்ணி அப்படியே டோட்டலா டிராவல் பண்ணி பாருங்க அடுத்த மில்கி வைப்போங்க எவ்வளவு சூரியன் இருக்கு எவ்வளவு சந்திரன் இருக்கு நம்ம அமைச்சது சந்திராயன் த்ரீ வெறும் ஒரு மூணுக்கு தான் பூமியோட துணைக்கோளுக்கு தான் மார்சோட துணைக்கோள் இருக்கு எவ்வளவு பார்க்க வேண்டியது இருக்கு நீங்க என்ன நினைச்சுக்கிறீங்க எல்லாமே நான் தான் என்ன மீறின சக்தி இங்க ஒண்ணும் கிடையாது அப்படின்னு நீங்க நினைச்சுக்கிறீங்க அது நம்மளோட குறைந்த அறிவு அப்படின்னு சொல்லி சொல்லலாம் நீங்க அப்படியே கொஞ்சம் திங்க் பண்ணி பாருங்களேன் வெளியே போய்கிட்டே இருக்கும் நீங்க ஒரு தூசி கூட சம்பவம் கிடையாது இப்ப ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்றேன் ஒன்பது ஒன்பது கிரகம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றோம் அந்த ஒன்பது கிரகத்துல ஒரு கிரகத்துல தானே நீங்க இருக்கீங்க பூமியில நீங்க தொங்கிட்டு இருக்கிறீங்க பூமியில எங்க இருக்கிறீங்க அத்தனை நாடு இருந்தும் அதாவது கிட்டத்தட்ட எழுபது எழுபது சதவீதம் நீரால இருக்குது பூமியே முப்பது சதவீதத்துலதான் நீங்க இருக்கீங்க தேர்ட்டி பர்சன்டேஜ்லதான் நீங்க இருக்கீங்க அந்த முப்பது சதவீதத்துல இந்தியால இருக்கீங்க இல்ல சிங்கப்பூரோ இல்ல மலேசியாவோ எந்தெந்த நாட்டுல இருந்தோ வந்திருக்கீங்க அந்த இடத்துல எங்க இருக்கீங்க இப்ப இந்தியாவுக்குள்ள எங்க இருக்கீங்க தமிழ்நாட்டுக்குள்ள இருக்கோம் தமிழ்நாட்டுக்குள்ள எங்க இருக்கீங்க தமிழ்நாட்டுக்குள்ள நான் வந்து அஹ் காரைக்குடி சைடு இருக்கேன் காரைக்குடியில எங்க இருக்கிறீங்க காரைக்குடியில ஒரு ஒரு ஊருக்குள்ள இருக்கேன் அந்த ஊர்ல எங்க இருக்கிறீங்க இந்த தெருவுக்குள்ள இருக்கேன் அந்த தெருவுல எங்க இருக்கிறீங்க நாலாவது தெருவுல இருக்கேன் அந்த நாலாவது தெருவுல எங்க இருக்கீங்க அஞ்சாவது வீட்டுல இருக்கேன் அந்த அஞ்சாவது வீட்டுல எங்க இருக்கிறீங்க அஞ்சாவது வீட்டுல ஒரு த்ரீ பெட்ரூம்ல வந்து ஃபர்ஸ்ட் பெட்ரூம்ல இருக்கேன் அந்த ஃபர்ஸ்ட் பெட்ரூம்ல எங்க இருக்கிறீங்க ஒரு மூலையில இருக்கிறோம் அப்படித
குட்டி குட்டி கல்லா குட்டி குட்டி கல்லா குட்டி குட்டி கல்லா அப்படியே மண்ணில் பார்க்க முடியும் நம்மளால அந்த ஒரு அந்த ஒரு குட்டி கல்லு பூமியா நீங்க திங்க் பண்ணி பாருங்க அவ்வளவு கல்லுல ஒரு குட்டி கல்லு பூமி அந்த பூமியில எழுபது சதவீதத்துல தண்ணி மீதி முப்பது சதவீதம் அந்த குட்டி கல்லு குட்டியா பிரிச்சுங்க அதுல அவ்வளவு நாடு அதுக்குள்ள நீங்க எல்லாம் திங்க் பண்ணி பாருங்க எங்க இருப்பீங்க நீங்க பூமியே தூசி அளவு வராது நீங்க எங்க இருப்பீங்க எங்க இருக்க மாட்டீங்க அது பிற எதுக்கு நானுன்றக்கூடிய அந்த அகங்காரம் நீங்க எல்லாத்தையுமே நீங்க தான் பண்றீங்கன்னு நினைச்சுக்கிறீங்க அடுத்து ரெண்டு நிமிஷத்துக்கு உங்களால அசுரன்ஸ் கொடுக்க முடியல என்னால உயிரோடு இருக்க முடியும்னு எல்லாருக்கும் என்னன்னா நான் பண்றேன் என்னை விட இங்க பெரிய ஆளி யாரும் கிடையாதுன்ற ஒரு விஷயம் இதை தான் அவையார் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா வான்குருவின் கூடு வல்லரக்கு தொல்கரையான் தேன் சிலம்பி யாவருக்கும் செய்தறிதல் யாம் பெரிதும் வல்லோமே என்று வலிமை சொல்ல வேண்டாம்கா எல்லோருக்கும் ஒவ்வொன்று எளிது அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க என்னன்னா வான்குருவி கூடு வான்குருவியோட கூடு எப்படி இருக்கும் கீழே இருந்து உள்பக்கமா போற மாதிரி இருக்கும் ஏன் எந்த ஒரு பாம்பும் கீழே இருந்து உள்ள வர முடியாது இப்படின்னா தானே உள்ள வர முடியும் கீழே இருந்து வரக்கூடியதுன்றது கொஞ்சம் கஷ்டம் எந்த ஒரு விலங்கினத்தினாலையும் எந்த ஒரு உயிரினத்தினாலையும் கீழே இருந்து போற முடியாது அதனால அதோட முட்டை சேஃப் அதனால அப்படி கட்டியிருக்கு யாரு கத்து கொடுத்தது அதுக்கு இன்ஜினியரிங் கூட வான்குருவின் கூடு வல்லருக்கு தொல்கரையான் வல்லருக்கு அந்த தொல்கரையான்லாம் என்ன பண்ணுது தன்னோட எச்சில போட்டே கட்டுது கட்டி எப்படி மழை பெய்யும் போதும் எவ்வளவு ஒரு சீற்றம் ஏற்படும் போது எப்படி அந்த அளவுக்கு தாங்கி நிக்குது அது யார் கத்து கொடுத்தா இப்ப அதை பார்த்து நம்ம என்ன பண்ணலான்னு இன்ஜினியரிங் பிளான் போட்டுட்டு இருக்கானுங்க அது எங்க போய் படிச்சது நீங்க சொல்றீங்களே பெரிய படிப்பு படிச்சேன்னு அது எங்க போய் படிச்சது படிப்பு படிப்பு விஷயம் கிடையாது இறைவன் அதை கொடுக்கணும் உங்களுக்கு இறைவன் கொடுத்துட்டாருன்னா எல்லாமே உங்களுக்கு கிடைச்சிடும் வான்குருவின் கூடு வல்லருக்கு தொல்கரையான் தேன் சிலம்பி தேன் என்ன பண்ணுது தேன் தேன் கூடு எப்படி இருக்கு ஹனி அந்த ஹெக்ஸாகான் ஷேப்ல இருக்கு உள்ள திரவமா தானே இருக்கு ஒரு லிக்விட் டைப்ல தானே இருக்கு எப்படி கீழே ஊத்தாம இருக்கு எப்படி அது வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமா சேர்க்குது அது யார் கத்து கொடுத்தது அதுக்கு அதுக்கு தனிச்சிறப்பு இருக்குது தானே சிலந்தி எப்படி எந்த ஒரு எந்த ஒரு மற்ற உயிரினம் வந்துச்சுன்னா அதுல மாட்டிக்கும் கொசு பறந்துச்சுனால ஈ பறந்துச்சுனால மாட்டிக்கும் ஆனா அது மேலேயே தான் அது நடந்துட்டு இருக்குது அதுக்கு ஏன் பாதிக்கல ஒரு ஒரு உயிருக்கும் இங்க ஒரு ஒரு விஷயம் கொடுக்கப்பட்டிருக்கு அவ்வளவுதான் நீங்க பெரிய ஆளுன்னு நீங்க பாத்தீங்கன்னா நீங்க தோத்துருவீங்க மின்மினி பூச்சி இருக்கே மின்மினி பூச்சிக்கு எப்படி ஒரு எல்இடி லைட் எப்படி அந்த காலத்துல வெளிச்சமே இல்லாத ஒரு டைம்ல மின்மினி பூச்சியில ஒரு எல்இடி லைட் எப்படி வச்சான் இப்பதான் எல்இடி வந்திருக்கு எல்இடி லைட்டை எப்படி வச்சான் இறைவன் கரண்ட் எங்க இருந்து வருது எப்படி ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது அந்த கரண்ட் அது ஆஃப் ஆய் ஆஃப் ஆய் எரியுது எப்படி எங்க இருந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது அந்த லைட்டை அந்த காலத்துல எந்த ஒரு இதுவுமே இல்லாதப்போ லைட் வச்சு தானே சாரி நெருப்பு இல்ல மின்மினி பூச்சி வச்சுதான் பண்ணுவாங்க அதுக்கான வேலைகளை அப்ப அது எப்படி பண்ண முடியுது அது எப்படி நடக்குது ஒரே ஒரு விஷயத்த நீங்க புரிஞ்சுக்கணும் இங்க எல்லாம் இயற்கை நடத்திட்டு இருக்கு இது எல்லாமே மிகப்பெரிய ஒரு படைப்பு அப்படின்றத புரிஞ்சுக்கணும் நான் தான் அப்படின்னு நினைச்சீங்கன்னா நீங்க தோத்துருவீங்க அப்போ சிலந்தி அப்படி இருக்கு வான்குருவின் கூட வல்லருக்கு தொல்கன தொல்கரையான் தேன் சிலம்பி யாவருக்கும் செய்தறிதால் யாம் பெரிதும் வல்லோமே நான் தான் இங்க பெரிய ஆளுன்னு சொல்லி சொல்லிக்காதரா எல்லாத்துக்கும் ஒன்னு ஒண்ணு சிறப்பா தான் இருக்குது நீ சொல்லிக்கிற நான் தான் பெரிய ஆளுன்னு எல்லாத்துக்கும் ஒன்னு சிறப்பா இருக்கு இப்போ இதுவே வந்து ஒரு அப்படியே கடலுக்குள்ள போங்க ஒரு மீன் என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா ஒரு கரண்டை ப்ரொடியூஸ் பண்ணி அதோட உணவை தேடிக்கும் தெரியுமா எலக்ட்ரிக் மீன் எல்லாம் இருக்கு உள்ள இருந்து அதுகிட்ட இருந்து ஒரு கரண்ட் ஒண்ணு ப்ரொடியூஸ் பண்ணும் அந்த கரண்ட் ப்ரொடியூஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறம் பக்கத்துல இருக்கக்கூடிய மீன் அந்த கரண்டால அடி வாங்கும் அடி வாங்கினதுக்கு அப்புறம் அந்த மீன் அதை சாப்பிட்றோம் இதுக்கு எங்க இருந்து கொடுத்தான் இறைவன் இதுக்கு இப்படிதான் வேட்டையாடணும்னு யாரு கத்து கொடுத்தா புலிக்கோ அல்லது சிங்கத்துக்கோ ஒன்னு ஒண்ணு ஒரு ஒரு டைப்ல வேட்டையாடும் பாத்துருக்கீங்களா இப்போ புலி எல்லாம் பிடிக்குதுன்னா எடுத்த உடனே கழுத்தை பிடிக்கும் சிறுத்தெல்லாம் பிடிக்குதுன்னா எடுத்த உடனே கழுத்தை பிடிக்கும் எப்படி அதுக்கு தெரியுது கழுத்தை பிடிச்சா செத்துறோம்னு எப்படி தெரியுது அதுக்கு அதோட ப்ரோக்ராமிங் அப்படி பாம்பு எப்படி பிடிக்கும் போட்டு ஒரு சுத்து சுத்தம் எங்க சுத்தம்னு பாத்தீங்கன்னா ஹார்ட் எங்க இருக்கோ அங்க சுத்தம் முதல்ல ஹார்ட் ஸ்டாப் பண்ணும் எப்படி அதனால பண்ண முடியுது எப்படி அதுக்கு தெரியுது சரி ஓகே பாம்புக்கும் கீரிக்கும் சண்டை வந்துச்சுன்னா பா கீரி என்ன பண்ணும் பாம்ப அடிச்சுட்டு ஒரு இலையில போய் பெறலும் தெரியுமா விஷம் ஏற
நான் என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா உடம்பு சரியில்லைன்னா அருகம்புல்ல சாப்பிட்டுட்டு இருக்கக்கூடிய தாவரங்கள் ரிலேட்டடான சில விஷயங்களை சாப்பிட்டுட்டு கவுந்து படுத்துக்கும் ஏன் கவுந்து படுத்துக்குதுன்னா கிட்னில போய் பாதிச்சிடக்கூடாது அதுக்கு இதுக்கு யார் சொல்லி கொடுத்தா மருத்துவத்தை அருகம்புல் சாப்பிட்டா விஷம் ஏறாது கூட இந்த தாவரங்கள்லாம் சாப்பிட்டா விஷம் ஏறாதுன்னு சொல்லி சாப்பிட்டுட்டு அது டோட்டலா உள்ள அந்த விஷம் முறிஞ்சு அது யூரினா போற வரைக்கும் நாய் இப்படி கவுந்துதான் படுத்திருக்கும் அதுக்கப்புறம் தான் அது கக்கும் சாப்பிட்டு நம்ம கக்குதுன்னு நினைப்போம் ஆக்சுவலா உள்ள அந்த ப்ராசஸ் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் துப்பிடும் இதுக்கு யாரு கத்து கொடுத்தா ஒரு ஒரு விஷயத்தையும் இங்க பாத்தீங்கன்னு வைங்களேன் ரொம்ப ஆச்சரியமா இருக்கும் அதெல்லாம் நம்ம கொஞ்சம் கவனிச்சு பாக்காதனால நம்மளோட வேலையில நம்ம பிஸியா ஓடிட்டு இருக்கிறதுனால நம்ம அதை பத்தியே கண்டுக்கிறது இல்லை அவ்வளவுதான் ஒரு ஒரு விஷயமும் இங்க அழகு எப்படி கலர் கொடுக்கு மயிலோட கழுத்து பாத்திருக்கீங்களா எவ்வளவு அழகா இருக்கும் இப்படி கலர் கலரா இருக்காது பார்த்து அட்ராக்டிவா எப்படி வந்துச்சு அந்த கலரு சரி ஒரு மயிலுக்கு வந்தா ஓகே வரக்கூடிய எல்லா மயிலுக்கும் எப்படி அதே டிசைன்ல பண்றீங்க இது அப்படித்தான் அதனால உங்களால அதை படைக்க முடியுமானா உங்களால படைக்க முடியாது உங்களால உருவாக்க முடியுமா நான் உருவாக்கிட்டேன் நான் எவ்வளவு பெரிய சயின்டிஸ்ட் தெரியுமா நான் எதை எதை பண்ணியிருக்கேன் தெரியுமா சயின்டிஸ்ட்னு சொல்லிக்கிறிய தவிர உன்னால ஒரு கல்லை உருவாக்க முடியுமா உன்னால ஒரு மலையை உருவாக்க முடியுமா உன்னால ஒரு மண்ணை உருவாக்க முடியுமா இங்க இருக்கக்கூடிய அந்த பஞ்சபூதங்களை எடுத்து தானே ஒரு விஷயத்த உருவாக்குறோம் பஞ்சபூதத்தை உன்னால உருவாக்க முடியுமா ரத்தம் எவ்வளவு ஒரு அழகான ஒரு விஷயமா இருக்குது அந்த ரத்தத்தை உன்னால உருவாக்க முடியுமா சில ஹாஸ்பிட்டல்ல இருக்கு ஒரு ரூம் சைஸ் என்னது ஹார்ட் ஹார்ட்டே இல்லைனாலும் வாழ வைக்க முடியும் அது சயின்ஸோட வளர்ச்சி தான் இல்லைன்னு சொல்லி சொல்லல சூப்பரான ஒரு விஷயம் அதுக்கு நம்ம குறையே சொல்ல முடியாது பட் இவ்வளோண்டு தானே இருக்கு ஹார்ட் உள்ள துடிச்சுட்டே இருக்குல்ல என்ன ரொம்ப துடிச்சுட்டு இருக்க இல்லையா இல்ல யாருக்கும் துடிக்கலையா துடிக்குது தானே அந்த ஹார்ட் துடிச்சிட்டு இருக்கே இவ்வளவு பெரிய ரூம் சைஸ்ல அந்த ஹார்ட்டை ரெடி பண்ணி வச்சிருக்கான் எது ஹார்ட் இல்லாம அந்த ரூ அந்த மிஷின் கூட கனெக்ஷன் கொடுத்தா அவனால வாழ முடியுது ஒரு ரூம் சைஸோட விஷயத்த உங்களுக்கு இவ்வளவு கொடுத்து அதை துடிக்க வச்சிட்டு இருக்கிறாரு துடிக்கிறது உங்களுக்கு தெரிஞ்சிச்சுன்னா பிரச்சனையாச்சே ஒண்ணு உங்களுக்கு சும்மா உள்ள ஒண்ணு கண்ணு உங்களுக்கு சும் சில நேரத்துல கண் துடிக்கும் பாத்துருக்கீங்களா கண் துடிக்கும் போதே நம்மளுக்கு எவ்வளவு கஷ்டமா இருக்கு என்னடா கண்ணு துடிச்சுக்கிட்டே இருக்கு அப்படின்னு இருக்கு நம்மளுக்கு ஒரு டிஸ்டர்பாவே இருக்குல்ல உங்களுக்கு ஹார்ட் துடிக்கிற சத்தம் கேட்டாலோ இல்ல எறும்பு ஊர்ந்து போற சத்தம் கேட்டாலோ இல்ல ஏதாவது ஒண்ணு சும்மா கேட்டுட்டே இருக்கு சூரியன் எரியுற சத்தம் கேட்டாலோ என்ன எப்படி இருக்கும் உங்களுக்கு கஷ்டமா இருக்காது உள்ள ஹார்ட் துடிச்சுக்கிட்டே தானே இருக்கு ஆனா சத்தம் கேட்கலையே அப்ப என்னன்னா அதுக்கு தெரியுது இதெல்லாம் கொடுத்தா பாவம் ரொம்ப கஷ்டப்படுவானுங்க அதனால எந்தெந்த சவுண்ட் கேட்கணுமோ அந்தந்த சவுண்ட் கேட்க வச்சுக்கலாம் எந்த சவுண்ட் வேணாமோ அந்த சவுண்ட் எல்லாம் விட்டுடலாம் எப்படி உனக்கு மூச்சு போயிட்டு வரணுமோ அந்த அளவுக்கான நம்ம அதை பத்தி எல்லாம் உடம்ப பத்தி எல்லாம் பாப்போம் அதெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா வேற லெவல்ல இருக்கும் உடம்ப பத்தி எல்லாம் பாக்கும் போது அப்ப அதுக்கு தெரியுது என்ன பண்ணணும் என்ன பண்ணக்கூடாதுன்னு தெரியுது தானே தெரியுதா இல்லையா அதுக்கு அப்புறம் என்ன நீங்க பண்றீங்க இங்க எல்லாமே அது சூப்பரா வழி நடத்திட்டு இருக்கு இயற்கை உங்களை வழி நடத்திட்டு இருக்கு அதுக்கு நீங்க ஒத்துக்கிறது கிடையாது நீ கரெக்டா தான் பண்றேன்னு நீங்க ஒத்துக்கிறது கிடையாது எப்படி உங்க மனைவி கிட்ட நீங்க இருக்கீங்களோ எப்படி உங்க கணவன் கிட்ட இருக்கீங்களோ அதே மாதிரி இயற்கை கிட்ட இருக்கீங்க நீ பண்றது சரியில்லை நான் தான் இங்க சரியா இருக்கேன் நீ பண்றது முழுமையான ஒரு தவறு எப்படி நீ சரின்ற அப்படின்னு இயற்கை கிட்டே நீங்க கேள்வி கேட்கறீங்க ஒரு பத்து மாசம் கழிச்சு சரண்டர் ஆயிருங்க ஆமாப்பா நல்ல வேலை அந்த வேலை எனக்கு கிடைக்கல அந்த வேலை கிடைச்சிருந்ததுன்னா இன்னைக்கு பெரிய பிரச்சனையில மாட்டியிருப்பேன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றீங்க அப்ப இயற்கை எல்லாத்தையும் கரெக்டா தான் பண்ணுது பார்வை மாறினா எல்லாமே மாறிடும் சோ இந்த நான் அப்படின்னு அந்த தன்மைய என்னன்னு கொஞ்சம் கேள்வி கேளுங்க இந்த உடம்பு நீங்க இல்ல இந்த பெயர் நீங்க இல்ல நீங்க உங்களுக்கு கிடைச்ச அந்தஸ்து உத்தியோகம் எதுவும் நீங்க இல்ல அப்படின்னும் போது நான் யார் அப்படின்ற ஒரு கேள்வியும் உங்களுக்கு கேளுங்க எனக்கு பதில் வேணும் அப்போ ஸ்பிரிச்சுவாலிட்டி அப்படின்னா இந்த டோட்டலா நான் அப்படின்ற ஒரு விஷயத்துக்குள்ள அடைக்கலாம் அப்ப மெடிடேஷன் எதுக்கு ஒருவருக்கும் அவசியம் மெடிடேஷன் மனம் அப்படின்னு கூடிய ஒரு விஷயத்தினாலதான் பிரச்சனை ஏற்படுது அப்போ அது மனதை எப்படி ஒருநிலைப்படுத்தி டிராவல் பண்றதுதான் இந்த மெடிடேஷன் நம்ம ஒரு ஒரு நாள் கிளாஸ்லயும் ஒரு ஒரு டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்டான ஒரு மெடிடேஷன் பார்ப்போம்
எழுதி வச்சுங்க அந்த கேள்வி எனக்கு இருந்துச்சுன்னு எழுதி வச்சுங்க இருபத்தி ஒரு நாள் கிளாஸ் முடியும்ல அப்ப உங்களுக்கு அதுக்கான பதில் எல்லாமே கிடைச்சிருக்கும் நீங்களே டிக் பண்ணிப்பீங்க ஆமா இதுக்கு கிடைச்சிருச்சு ஆமா இதுக்கு கிடைச்சிருச்சு ஆமா இதுக்கு கிடைச்சிருச்சுன்னு சொல்லி நீங்களே டிக் பண்ணிப்பீங்க என்னால ஒரு அசூரன்ஸ் கொடுக்க முடியும் நீங்க எவ்வளவு கிலோவோ அவ்வளவு கிலோ தங்கமாக என்னால உங்களால மாத்த முடியும் ஆனா அதுக்கான ப்ராசஸ்க்கு நீங்க மாறுறீங்களான்ற ஒரு கேள்வி உங்ககிட்ட இருக்கு ஒளியோட வழிய தாங்கக்கூடிய கல்லுதான் சிற்பமாக மாறும் அதனால நான் என்ன சொல்றேனோ அதை எடுத்து உங்களால தினமும் செயல்படுத்த முடிஞ்சதுன்னா உங்களோட லைஃப் டோட்டலா மாறும் டோட்டலா மாறும் டோட்டலா மாறும் பிரச்சனை எங்கன்னா வரக்கூடிய செயல்களால் பிரச்சனை இல்லை எடுத்துக்கொள்ளக்கூடிய மனநிலையில தான் பிரச்சனை இருக்கு எக்ஸாம்பிள் சொல்லணும்னா என்னையே சொல்றனே எல்லா இடத்துலயும் இந்த கல்யாண மேட்ரு தான் எடுக்க வேண்டியது இருக்கு ஏன்னா எனக்கு அது அவ்வளவு பாதிச்சுது அதனால சொல்றேன் கொஞ்ச நாளைக்கு முன்னாடி கல்யாணம் உங்களுக்கு பெருசா இருக்காதுன்னு சொன்னவங்க சொல்லும் போது ஐயோ இருக்காதான் ஒரு பயம் இருக்கும் அதுக்கப்புறம் ஒரு கட்டத்துக்கு மேல என்ன இருந்துச்சுன்னா அவங்க கல்யாண வாழ்க்கை அவ்வளவுதானே அப்படின்னு இருந்துச்சு இப்ப திரும்பவும் ஐயோ கல்யாண வாழ்க்கை இருக்காதா அப்படின்னு ஒரு பயம் வரும் திரும்பவும் கல்யாண வாழ்க்கை தானே அப்படின்னு வருது ஏன் அப்படி மாற்றம் ஏறி ஏறி இறங்குதுன்னா எப்ப ப்ரோக்ராம் அப்படி இருக்கோ கல்யாண வாழ்க்கை பிரச்சனை இல்லைங்க உனக்கு தான் கல்யாணமே ஆகாது அப்படின்னு நம்ம எப்ப ப்ரோக்ராம் பண்றோம்னா நம்மளுக்கு பிரச்சனையே தெரியாது ஐயோ கல்யாண வாழ்க்கைக்குள்ள போறோம் நம்மளுக்கு அப்படி இருக்கணும் போது பிரச்சனை வருது புரியுதா பதில் ஒண்ணுதான் பதில் ஒண்ணுதான் இயற்கைப்படி பதில் ஒண்ணுதான் மனதனோட நிலை கேட்டார் போல மாறுது உங்களோட பிரச்சனை அப்போ என்னன்னா இங்க நடக்கக்கூடிய பிரச்சனைகள் அனைத்தும் பிரச்சனைகளா அப்படின்னு முடிவு பண்றது யாரும் நம்ம தான் முடிவு பண்றோம் இப்போ ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்லணும்னா ஷேர் மார்க்கெட் ஒரு நாளைக்கு ஏறுது ஒரு நாளைக்கு இறங்குது இன்னைக்கு ஷேர் மார்க்கெட் ஏறுது நல்ல ஒரு உயரத்துக்கு போகுது ஷேர் மார்க்கெட் ஏறும் போது உங்களுக்கு பிரச்சனை கொடுக்குமா சொந்த சந்தோஷத்தை கொடுக்குமா சில பேருக்கு சந்தோஷத்தை கொடுக்கும் ஒரு சில பேருக்கு பிரச்சனை கொடுக்கும் யாருக்கு பிரச்சனையை கொடுக்கும் யாரெல்லாம் ஷேர் வாங்கி போடலாம்னு நினைக்கிறாலும் அவனுக்கு பிரச்சனை கொடுக்கும் யாருக்கு சந்தோஷத்தை கொடுக்கும் எவனெல்லாம் ஷேர் வாங்கி வச்சாலும் அவனுக்கு சந்தோஷத்தை கொடுக்கும் அப்ப இங்க பிரபஞ்சத்துல நடந்த மேட்ரு ஒண்ணுதான் கஷ்டமும் சந்தோஷமும் யாரை வைத்து தீர்மானிக்குது அப்படின்னா அவன் அவனோட மனநிலை அவனவனோட ப்ரோக்ராம் படி தானே தீர்மானிக்குது அப்ப மனநிலையில மாற்றம் ஏற்பட்டா எல்லாமே மாறுமா மாறாது அப்ப அவசியம் என்ன செல்ஃப் டிசிப்ளின்ற ஒரு விஷயமா இருக்கட்டும் எந்தெந்த விஷயத்த ஏற்படுத்தணும்ன்ற ஒரு விஷயமா இருக்கட்டும் காலையில எங்க பக்கத்து வீட்டுக்கார இருந்தா எந்திரிக்கிறாரு மாறலையேன்னா எப்படி மாறும் அடிப்படை மாறாம எப்படி மாறும் காலையில எந்திரிச்சு என்ன பண்றோம் காலையில எந்திரிக்கிறேன் சும்மாவே எப்படியே உட்காந்துட்டு இருக்கேன் ஒரு நூறு கோடி ரூபாய் பணம் என் காலில வந்து விழுகணும்னா எப்படி விழுகும் செயல் நடக்கணும் இல்ல இங்க செயல்ன்றது ரொம்ப ரொம்ப அவசியமான ஒன்று நீங்க சித்து விளையாட்டு பண்ணி வர வைக்கலாம் அந்த அளவுக்கு இன்னும் நீங்க போல அந்த அளவுக்கு நானும் போல அப்ப என்ன பண்ணணும் ஒரு செயல் பண்ண வேண்டிய அவசியம் இருக்கு அந்த செயல் அப்ப முழுமையா பண்ணும்போது உங்களுக்கு எல்லா விஷயமும் தெரியும் வந்துடும் அவ்வளவுதான் அப்ப அந்த செயல் எப்ப முழுமையா பண்ண முடியும் எப்ப மனம் ஒரு நிலைப்படுதோ அப்ப உங்களால சிறப்பா செயல் பண்ண முடியும் அப்ப அந்த மனம் எப்ப ஒரு நிலைப்படும் இங்க நடத்தக்கூடியது எதுவுமே நான் நடத்தல செயல் மட்டும் என்கிட்ட இருக்குது செயல் பண்ணிட்டு மீதி நடக்கக்கூடிய விஷயத்த நான் இறைவன் கிட்ட விட்டுறேன் அப்படின்னு சொல்லி இந்த இயற்கை கிட்ட விட்டுறேன்னு சொல்லி நீங்க எப்ப இருக்கீங்களோ மனம் அமைதி பெற்றோம் வண்டி நீங்க ஓட்டுற வரைக்கும் தான் பிரச்சனை இன்னொரு டிரைவரை போட்டு ஓட்டும்போது உங்களுக்கு என்ன பிரச்சனை அந்த டிரைவரை தான் நான் இறைவன்னு சொல்லி சொல்றேன் இல்லை நான் தான் ஓட்டுறனா ஓட்டுங்க கண் முடிச்சு ஓட்டுங்க எவ்வளோ தூரம் ஓட்டணுமோ ஓட்டுங்க கன்னியாகுமரி வரைக்கும் ஓட்டுங்க இல்லை மலேசியா வரைக்கும் ஓட்டுங்க சிங்கப்பூர் வரைக்கும் ஓட்டுங்க பிரச்சனை என்னன்னா நீங்க எப்படி உங்களோட வாழ்க்கை எடுத்துக்கிறீங்களோ அப்படிதான் உங்களோட வாழ்க்கை நான் ஓட்ட போறேன்னா நீங்க ஓட்டிங்க இல்லை ஏன்னா டிரைவர்கிட்ட கொடுக்குறேன் இரவன்கிட்ட கொடுக்குறேன்னா பக்கத்து சீட்ல சீட் பெல்ட்டை போட்டு சும்மா உட்காந்து ஜாலியாக தூங்கிட்டு வாங்க அவர் ஓட்டிப்பாரு இவ்வளோ நாள் எல்லாமே பிரச்சனை சொல்லி கையில தூக்கி தூக்கி வச்சுட்டு இருக்கிறீங்க அதை கீழே போடுங்க பாரம் குறைஞ்சிரும் சொல்லி சொல்றேன் அது போட வேண்டியது யார் போறப்போனா உங்ககிட்ட தான் இருக்கு தட்டில் விட முடியுமே தவிர இல்லை நான் பிடிச்சிட்டு தான் நிப்பேன்னா அப்புறம் அதுக்கப்புறம் நான் எதுவுமே பண்ண முடியாது அப்போ உங்களை கூப்பிட்டு இங்க வாங்க அப்படின்னு கூப்பிட்டு இங்க காமிங்க கையில என்ன வச்சிருக்கீங்க அப்படின்னு சொல்லி கீழே இருக்கக்கூடிய கையில தட்டினா கீழே உழுகும் ஐயோ நான் விட மாட்டேன்னு சொல்லி திரும்ப பிடிச்சிங்கன்னா நான் எப்படி தடுக்க முடியும் அதை தடுக்க முடியும்னு நினைக்கிறீங்க அப்போ இங்க என்ன விஷயம்னா எல்லாமே கிடைக்கும் செயல்கள் அவசியமா இருக்குது அதுக்கு ஒரு புரிதல் அவசியமா இருக்கு கிளியரா அப்போ இந்த புரிதல் அவசியமா இருக்கு இந்த மனம் அந்த அளவுக
நன்றி நன்றிகள் நன்றிகள் அனைவருக்கும் நன்றி சந்திச்சு காலை பிரம்ம முகூர்த்தத்துல எந்திரிச்சா உங்களோட வாழ்க்கையே மாறிடும் அப்படின்னு சொல்லி பல பேர் சொல்றது கேள்விப்பட்டிருக்கோம் ஆனா பால் போடுறவங்களா இருக்கட்டும் இல்ல வந்து என்னோட பகுதி வீட்டுக்காரரா இருக்கட்டும் எல்லாருமே கிட்டத்தட்ட நாலு மணிக்கு தான் எந்திரிக்கிறாங்க ஆனா அவங்களோட வாழ்க்கையில மாறின மாதிரி இல்லையே அப்படின்ற பல பேரோட கேள்வி உண்டு எழுபதால் மட்டுமே வாழ்க்கை மாறாது சில விஷயங்களை ஹேபிட்டாக சேஞ்ச் பண்ணணும் சில விஷயங்களை ஹேபிட்ல இருந்து எடுக்கணும் இந்த மாதிரி நீங்க விஷயங்களை பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா வாழ்க்கையில சக்சஸ் அப்படின்ற ஒரு விஷயம் இருக்கும் ஸோ அதுக்காக தான் இருபத்தி ஒரு நாள் ஆன்லைன் வகுப்பு ஜூம் ஆன்லைன் ஜூம்ல வந்து நடக்க இருக்குது அதுல என்ன மாதிரி விஷயங்கள்லாம் இருக்கும் சொல்லி பாத்தீங்கன்னா இருபத்தி ஒரு நாள் டிஃபரண்டான மெடிடேஷன்ஸ் இருக்கும் அதே மாதிரி சில சேலஞ்சஸ் கொடுப்போம் அதை நீங்க தொடர்ந்து பண்ணிட்டு வரும்போது அது ஹேபிட்டாக மாறும் அந்த விஷயம் ஹேபிட்டாக மாறும்போது உங்களோட லைஃப்ல பல மாற்றங்கள் கொண்டு வரும் அது எப்படி அப்படின்னா ஸ்பிரிச்சுவல் குரோத் ஆக இருந்தாலும் சரி பினான்சியல் குரோத் ஆக இருந்தாலும் சரி வாழ்க்கையில் ஏற்படக்கூடிய பிரச்சனைகளை எப்படி ஃபேஸ் பண்ணுறது ஸ்ட்ரெஸ் டிப்ரெஷனு இதில் எல்லாத்துலேயும் இருந்து விடுபடுவதற்கு ஒரே ஒரு புரிதல் அவசியம் அந்த புரிதல் உங்களுக்கு ஏற்படும் ஸோ இந்த கிளாஸில் நீங்கள் ஜாயின் பண்ணணும் அப்படின்னா கீழே கொடுத்துருக்க அந்த லிங்கை கிளிக் பண்ண